अगर हम मैच में कई बार मैं धीरे फेंकता हूँ तो भूमरा मुझे चलाता है चलो इंजन गर्म कर लो <laughs> और मैं एकदम जोर की मेरी आवाज भी निकल रही है बॉलर में हाँ और स्पीड आ रही है एक सौ तीस भूमरा कह रहा दो बॉल के बाद कह रहे इंजन गर्म नहीं हुआ क्या अभी तक <laughs> फिर उसके बाद अच्छा भूम डाले आए वन फोर्टी मैंने कहा भूम तेरी भी वन फोर्टी आ रही है है भूम को आया गुस्सा भूम ने अपना स्कूटर स्टार्ट कर दिया <laughs> Do you remember when you got your India cap? वो मोमेंट तो याद होगा एंड यू वो सो यंग ऑल्सो तो अठारह में डेब्यू करना काफी लोग नहीं है छिला हुआ मुर्गा होता था छिला हुआ मुर्गा कि मतलब बच्चे नहीं होते जैसे एकदम से निकले थे कुछ पता नहीं होता था हम सिर्फ खेलते थे बहुत मस्ती करते थे रणजी ट्रॉफी में मैं और चीकू जब मेरा पहली बार साउथ अफ्रीका में नाम आया तो मेरा रूम पार्टनर था वो चीकू चीकू हम पता नहीं कहीं पे सौराष्ट्र में या कहीं पे मैच खेलते रणजी ट्रॉफी का तो मैं बॉलिंग करके थक गया मैं सो रहा था तो टीवी देख रहा था वो और मेरे को लाते मार रहा था कह रहा उठ तेरा नाम आ गया उठ तेरा नाम आ गया मैंने कहा यार सोने देख क्यों बॉलिंग करके आया हूँ भाई क्यों थका रहा है कह रहा नहीं भाई सच में तेरा नाम आ गया देख 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 उसने इतनी जोर जोर की लाते मारी <laughs> फिर देखा मैंने कहा हाँ यार कह रहा बता तू भी इंडिया प्लेयर हो गया यार वाह तब जाके तब जाके लगा था कि नहीं भाई हम भी खेल सकते हैं बिल्कुल जब मेरा डेब्यू हुआ था या कि मेरे सामने सामने वाली सीट पर बाजी बैठे हुए हैं पाजी के साथ में दादा बैठे हुए हैं दादा के साथ में लक्ष्मण भाई बैठे हुए हैं लक्ष्मण भाई के साथ में राहुल भाई बैठे हुए हैं उसके साथ में वीरू भाई बैठे हुए हैं मैंने कहा ये कहाँ गरीब फंस गया <laughs> मेरा डेब्यू पता कैसे हुआ है कपड़े तो ठीक है बीसी जाने दिया मैं जूते जैक के जूतों में खेला हूँ पर ये तो बड़े हैं थोड़े अरे ये तो नहीं 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 बड़े भाई ये ग्यारह ही है अच्छा जैक का और मेरा पाँव सेम है तो जाते ही मेरे किड बैग चोरी क्या मेरा किड बैग चोरी मतलब कि उन्होंने कहीं और भेज दिए मैंने कहा भाई ये सही है किड बैग गायब मतलब अब मैं खेलूंगा कैसे मैंने बिना प्रैक्टिस करे क्योंकि जूते नहीं थे और मैं सीधा मैच में ओ तेरी मतलब प्रेशर की बाल्टी के ऊपर एक और प्रेशर की बाल्टी भैया आराम से है अपना ही है ना अपना ही है डिड दैट हेल्प बट डिड यू जस्ट सनली के क्या है कि वो अपना किड बैग ढूंढते ढूंढते पहला मैच खेलने वाले उसका प्रेशर फिर उसका ध्यान नहीं देते ज्यादा शायद ये भी हो सकता है यार प्रेशर ग्राउंड के बाहर तक ही होता है अंदर जाने के बाद तो आपको ये देखना पड़ता है कि आपने बॉलिंग किधर करनी है और बैट्समैन किधर मार रहा है या। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप आप ही खत्म हो फिर तो पूरा टाइम किडबैक के साथ ही रहो <laughs> क्योंकि उसमें से किट निकलेगी नहीं ना फिर तो नलायकों के बस्ते वारी है क्या लाइन है ये ये कभी नहीं सुनी मैंने लाइन दिल्ली में क्यों स्कूल में हम नॉर्मल होती थी हम जब स्कूल में जाते थे बचपन में मेरी मम्मी ने मुझे बंक मारते हुए पकड़ लिया दसवीं में पढ़े लिखे दसवीं तक तो पढ़े हैं तो मेरी मम्मी ने मेरी मम्मी ने मुझे ट्यूशन के लिए भेजा था कहीं और मेरे को वहाँ जाना नहीं था मैं अपने दोस्त के घर जाके बैठ गया तो जब मैं अपने दोस्त के घर जाके बैठा मेरी मम्मी पीछे से ट्यूशन वाले को फीस देने चली गई ओह टाइमिंग अरे वो तो आया ही नहीं मेरी मम्मी कहती है मतलब वो तो एक हफ्ते दस दिन से घर से रोज निकल रहा है <laughs> तो मैं घर से मतलब दो बजे मेरी ट्यूशन होती थी तीन बजे या साढ़े तीन बजे मैं घर चला जाता था तो फिर मेरी मम्मी पूछती आज क्या पढ़ के आया तो जो भी स्कूल में हमें सिखाते थे हम वो मैं दिखा देता था कि मम्मी ये पढ़ के आया हूँ ये पढ़ के आया इतनी देर में ठैर एक सीधा और मेरे पापा ऐसे बैठे टी देख रहे थे और मैंने कहा भाई साहब कुछ कर लो पापा तो बिल्कुल भी बचा सकते भगवान की गश्त मम्मी ने मेरे फुटबॉल खेली थी मेरे साथ <laughs> ऐसे सर पकड़ा दीवार में धैड़ वापिस दिया धैड़ वापिस दिया धैड़ ऐसे करके फुटबॉल खेली थी मेरे साथ उस दिन <laughs> फिर फिर मैं बैग बैग लेके आया करिए देखना रहा कहो कि बसते वाली क्या लाइन है विरा, विराट ने हमारे शो पे बोला था स्टैंडर्ड कॉलिंग यू सुखबीर अरे वो अलग अलग नाम से बुलाता है मेरे को क्योंकि वो मैंने वो पीछे बाद में वो लगी थी ना पोनी तो वो उसके बाद में वो क्या कहते हैं मैंने चश्मा लगा लिया था एक बार ही तो कह रहे बिल्कुल सुखबीर लग रहा है तू हो हो वही ओ हो हो पर चीकू को उस टाइम देख के लगा था कि खेलेगा इंडिया पक्का खेलेगा ये जब था सत्रह अठारह साल का था जब हाँ ओबियसली अभी तो यार वो एकदम अलग उस पर चला गया मतलब उसने अपने आप को ऐसा ढाल लिया 
ऐसा मतलब कर लिया कि सिर्फ क्रिकेट ही मेरे लिए सब कुछ है कभी कभी मैं पूछता हूँ दो हजार ग्यारह में वर्ल्ड कप के बाद गैरी ने ऐसी कौन सी घुट्टी पे लाई थी तुझे <laughs> जो तू इतना चेंज हो गया भाई हमें भी बता दे शौकीन <laughs> तो बच्चा था पार्टी करता था बटर चिकन खाता था अरे हम साथ में हमने मतलब कलकत्ता में हम तो होते थे अब उस टाइम पे पैसे तो होते नहीं थे कितनी डी मिलती थी हमें डेढ़ सौ रुपए डेढ़ सौ रुपए पर डे पर डे लॉन्ड्री के भी पैसे देने आए हम लॉन्ड्री भी साथ में अपने एक दिन वो धोए एक दिन हम धोए अब भाई यही करना पड़ता था और क्या करें हमने कपड़े भी साथ में धोए हैं जेड सी के कैंप में हम रोज संडे को लोग घूमने जाते थे हम दोपहर को उठ के कपड़े सुखाते थे <laughs> फिर उसके बाद हमने क्या किया वो नीचे अंडे वाले रोल नहीं होते वो रोल खाते थे हम काठी रोल फेमस कैलकटा वाले हाँ जो रेडी पे लगाता है उसमें आप एक खा लो तो आपका पेट भर जाए बिल्कुल तो हम वो खाके और मैच खेलते थे डबल चिकन डबल एग डबल चिकन डबल एग और साथ में एक कंचे वाली बोतल <laughs> ये कंचे वाली बोतल जो है ना ये दिल्ली वाले लोग ही समझ सकते हैं बंटा भाई साहब बंटा के अंदर अगर नमक डाल दो तो उससे बढ़िया कोई चीज नहीं है सही बात है ना समझते नहीं है लोग आजकल बड़े कल्चर्ड हो गए हैं लोगों को समझ नहीं आता आजकल पहले इम्यून सिस्टम ऐसा होता था हमारा की पत्थर गिला दो तो पच जाए <laughs> अब पानी अब पानी भी हमको उसका चाहिए आज तो इतनी खराब हो गई हैं अरे जूनियर क्रिकेट में तो बाल्टियों से पीते थे कि अरे भाई बर्मे से हमने जब गली में खेलते थे हम हैंड पंप हमने खुद चलाया हाँ। उसके पानी पीने के लिए और जब मैच खेलने जाते थे तो वो लोग बाल्टी में रख देते थे पानी वहाँ पे हमारी प्रैक्टिस होती थी तो एक रिक्शे वाला आता था और वो मयूर जग लेके आता था बहुत सारे ठंडे एकदम उस मयूर जग में से और एक ही गिलास में सारे लड़के पानी पी रहे हैं प्यार बढ़ता है <laughs> पता नहीं क्या पड़ता है उसके अंदर किसी के अंदर मिट्टी आ रही है तो आपने पानी फेंक दिया साफ तो पी लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता था यार अब अब चीजें मतलब ज्यादा सहूलियत कई बार वो भी कर देती है कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये हम हेल्दी खाएंगे हम यही करेंगे हम वो ही करेंगे हमको पानी भी वैसा पीना है बिस्किट पर फ्री का खा लेंगे ऐसी कोई बात नहीं आशू भाई कहते हैं फ्री का तो बुखार भी खा लेते हैं एक्चुअली हमारी टीम में जो भी है कि हम एक दूसरे कॉम्पिटिटर हैं बट हम सब साथ में मानोगे कि हम फास्ट बोलर साथ में खाना खाते हैं ऐसा yeah. कोई ऑफिशियल डिनर नहीं है मैं शामी भूवी उमेश बूम थोड़ा अलग रहता है वो निकलता नहीं ना कमरे से पता नहीं वो, वो कमरे में घुसने भी नहीं देता किसी को yeah. ऐसे मैंने कहा भूम करा हाँ कौन सी तिजोरी छुपा रखी है कमरे में <laughs> तिजोरी छुपा <laughs> वो बाम्बू देता है yeah. अगर हम मैच में कई बार मैं धीरे फेंकता हूँ तो भूमरा मुझे चलाता है चलो इंजन गरम कर लो <laughs> टेस्ट मैच में हम खेल रहे थे अभी ऑस्ट्रेलिया में दूसरे टेस्ट मैच में ना वो हर बॉल के बाद मेरी स्पीड दिखाए और मैं एकदम जोर की मेरी आवाज भी निकल रही है बॉलर में हाँ और स्पीड आ रही है एक सौ तीस भूमरा कह रहा दो बॉल के बाद कह रहे इंजन गर्म नहीं हुआ क्या अभी तक <laughs> मैंने कहा यार अब, अब मेरे को गुस्सा आ गया मैंने कहा भाई इतनी जोर की फेंक रहा हूँ आवाज भी निकल दिया स्पीड आ रही है एक सौ तीस उससे पिछले वाले मैच में खेला उसमें आ रही वन थर्टी नाइन वन फोर्टी मैंने कहा ऐसा दो दिन में क्या हो गया भाई <laughs> कौन सा इंजेक्शन लगा लिया स्पीड के धीरे वाला <laughs> फिर उसके बाद अच्छा भूम डाले आए वन फोर्टी मैंने कहा भूम तेरी भी वन फोर्टी आ रही है, है? भूम को आया गुस्सा भूम ने अपना स्कूटर स्टार्ट कर दिया <laughs> ने स्कूटर स्टार्ट किया उसके बाद हॉक हॉक के बैगे वन फोर्टी वन मैंने कहा भूम रैन दे तेरी उम्र में हम थे वन फिफ्टी डाली थी हमने <laughs> भूम ने फिर डाली जा रहा हूँ वन फिफ्टी मस्ती मजाक पूरा होता है शामी का बोलने का तरीका भी ऐसा है वो बोलता भी ले जा रहे क्या कर रहे हो अरे कहाँ जा रहे हो क्यों भाई ऐसा करेंगे अरे हम यू करेंगे और हम ऐसे करेंगे और सुरमा भोपाल ही देखा है आपने सुरमा भोपाल ही है शामी तो शामी ऐसा ही है तो शामी में शामी थोड़ा बाद में थोड़ी एनर्जी लेके आ क्या क्या करेंगे एनर्जी लाके बॉलिंग में कर तो रहे एनर्जी शामी को पबजी खिलाओ खाना खिलाओ बिरयानी मटन और वो क्या कहते हैं नली नहीं आ रही और उसके बाद उससे बॉलिंग कराओ और सुलाओ बस बस यारा अरे क्या रिकवरी पूल जैसे अरे क्या है ये रेड मीट खाओ <laughs> रिकवरी हो जाएगी मैंने कहा भाई हम वेजिटेरियन है कह रहे तभी तो धीरे हो गए <laughs> मैंने कहा शामी यार तू जा <laughs> शामी एक मैच में इतना थक गया 
Venga, se ha amigo pinche y jalar, ahora que ahora jalando ya. <risa> ¿Has hecho chico todo agresivo? No, ¿toda? Match me, agar ek bhi ball kharaab dal do, to bhai sab ho shuru. Karna yar ye karni da, wo karni da, ye karni da. Maya koi nahi yar, abhi engine garam ho raha. To do three test match ho chuke hain. Five test match ki series hai, bhai. Abhi bhi time lagta hai. Bhi insaan hai. To fir wo samajhta ki bhai ye thoda bhap ke engine hai. Koi le wale hain, ko thoda ek do ball lagti hai garam hone ke liye. फिर ये शुरू होता है जब जैक मुझे भी बॉम्बे वाले मैच में मिला तो मैंने कहा यार जैक पाप ना बॉडी टाइट होती है कह रहा है भाई एज भी होती है मैंने कहा भाई तीस का ही हूँ मैं कोई वो पैंतीस का तो हूँ नहीं कह रहा फिर तेरे साथ ना एक ही दिक्कत है पीपी वाली मैंने कहा क्या कह रहा कि ना तू इतने टाइम से खेल रहा है लोग कहते ये पुराना हो गया अब क्या करूँ उसका बताओ जितना भी मैं अभी तक खेला हूँ उसका क्रेडिट मैं बोलूँगा कि मैं एज अ बॉलर जितना मैच्योर हुआ हूँ सिर्फ जैक की वजह से हूँ क्योंकि उसके साथ जो मैंने बॉलिंग करी है yeah. उससे मुझे देखने को या सीखने को इतनी सारी चीज़ें मिली हैं कि ऑब्वियसली वो मैं अप्लाई करता हूँ अपनी बॉलिंग में कि जैक कैसे मास्टर करता था बैट्समैन को और कैसे फील्ड सेट करता था कैसे ब्लफ करता था वो सब चीज़ें मैंने जैक से सीखी हैं वही सब चीज़ मैं अभी अप्लाई करता हूँ तो इट्स टोटली डिफरेंट So you won Man of the Series, 2007-8 Australia. Australia में. हाँ, आठ में. उस टाइम ना अच्छा मैं छोटा तो होता था obviously मैं कितने 19 साल का था. हाँ. उस टाइम सिर्फ bowling करनी आती थी और घूमते थे, गाड़ी चलाते थे, ये करते थे, वो करते थे, बस. तो Gary से मैंने पूछा. मेरे को पता नहीं था कि मैं चलो तो series बहुत बड़ी series में खेलता हूँ. मैंने तो मैं ज़्यादा बड़ा होता है. तो मैंने कहा is it is it a big thing? गैरी कहता है तू पागल है मैंने कहा क्यों कह रही यू मैन ऑफ द सीज यू शुड बी फील यू शुड फील प्राउड अबाउट योर सेल्फ मैंने कहा अच्छा क्योंकि मैन ऑफ द मैच नहीं मिला था कोई नहीं मैन ऑफ द मैच नहीं मिला था पर सीधा मैन ऑफ द सीरीज मिला था तो लगा कि बड़े प्राइस तो और ले गए प्राइस बहुत बड़ा गाड़ी मिली थी भाई ओ कौन सी गाड़ी मिली थी ऑल्टिस अरे वाह पहले मैंने जब नई-नई गाड़ी चलानी सीखी थी ना तो मैं उसमें सीखी थी 800 में का तो ना मैं ऑस्ट्रेलिया से आया था अब नया नया पैसे आए थे तो कुछ ना कुछ खर्च करना था उस टाइम एटीएम कार्ड वगैरह हम लेके चलते नहीं थे क्योंकि पापा की ऐसी सोच होती है कि नई सब चीज़ कैश में और उस टाइम डीए भी आपको कैश में मिलता था yeah. तो मैं वो पैसे लेके गया मैं अपने दोस्त को बोला चलिए यार मॉल चलते हैं कुछ देखेंगे खरीदेंगे ये करेंगे वो करेंगे तो मैंने स्पीकर लिया वो कुछ आया चालीस बयालीस हज़ार का तो मेरे पास तीस हज़ार रुपये मैं दे आया तो मैंने बोला कि आप ये घर पर पहुँचा देना बाकी पैसे आपको पापा दे देंगे तो मैं घर पे गया तो मेरे पापा कहते कितने का है मैंने कहा तीस हज़ार में देखे हैं वो बाकी और पैसे आते हैं तो फिर पापा बोला कि चलिए डिलीवरी ये तीस हज़ार का लेके आया तो डिलीवरी के पैसे मेरे को देने पड़ेंगे तो मेरे पापा ने दस पंद्रह हज़ार रुपये और दे दिए मेरे पापा सर खुजारे बाद में कह रहे यार तू स्पीकर लेके आया कितने का लेके आया था मैं कहा ऐसे था चालीस बयालीस हज़ार का मम्मी को कहते बताओ मैं स्कूटर लेने का सोच रहा हूँ ये बयालीस हज़ार का स्पीकर ले आया मतलब मेरे पेरेंट्स एक्चुअली वो नहीं होते एकदम सिंपल उनको अगर आप बोलो अभी भी कि पहले उनके दिमाग में आते कि ये है कितने की चीज उसके बाद में लूंगा मतलब अभी के टाइम पे उनको बोलो कि ये पांच सौ रुपए का हमें नहीं लेना अब जैसे मैं बाहर जाता हूँ कहीं भी तो मैं अपने पापा से पूछता हूँ पापा क्या चाहिए कह रहे रेन कोट ला दियो यार मैंने कहा भाई धूप में कौन रेन कोट पहनता है यार उनको पता नहीं रेन कोट से इतना प्यार क्यों है <laughs> वो सुबह चार बजे उठते हैं सर्दी हो गर्मी हो बारिश हो सुबह चार बजे उठना है उन्होंने पाँच छः बजे तक पूजा करके सात बजे बारिश हो तूफान आए मंदिर जाना ही जाना है उन्होंने कई बार मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे घर में इतनी पूजा होती है कि मेरे को ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई और लोग ही नहीं है भगवान सिर्फ इन्हीं की सुने इतनी पूजा करते हैं मेरे मम्मी पापा दिन में दो बार पूजा करते हैं और ढाई ढाई घंटे की पूजा होती है मेरे पापा सुबह रे करते हैं साढ़े छः बजे तक वो जाते हैं नीचे एक प्रॉपर रूम बना रखा है मंदिर उन्होंने घर में उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं तब तक मम्मी पूजा कर रही होती है तो मम्मी थोड़ा ब्रेक लेती है चाय पीने आती है ब्रेक लेने के बाद आती हैं तो उसके बाद दोबारा वो पूजा करने जाती हैं फिर दोपहर को एक वो पावर नैप लेती हैं 
पापा भी लेते हैं फिर जैसे चार बजते हैं तो मतलब चार बजे पता नहीं कौन सा अलार्म जगता है दोनों का चाय पीते और फटाख से नीचे पूजा पूजा फिर वो शाम को दोनों जाते हैं पार्क के चक्कर काटते हैं फिर पीछे मेरे घर के पीछे एक और मंदिर है फिर वहाँ जाते हैं मैंने कहा भाई साहब दुनिया में और भी लोग हैं भगवानों को और भी तो लोगों की भी सुननी है कोई आपकी थोड़ा सुनता रहेगा इतने सारे लोग हैं उनको भी मांगने दो कुछ <laughs> वो कहते नहीं भाई जो हमारा रूटीन है वो रूटीन है मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आदत तो बहुत अच्छी है लेकिन थोड़ी फनी लगती है <laughs> उन लोग का क्या कहना है अबाउट लॉन्ग हेयर ये फेशियल हेयर स्टाइल अपने ऐसे जो अंडरटेकर वाले बाल थे अंडरटेकर देखा कभी डब्ल्यू डब्ल्यू एफ ऑब्वियसली मैं बचपन में पता क्या करता था क्या ये डब्ल्यू डब्ल्यू ई की जगह डब्ल्यू डब्ल्यू एफ होती थी करेक्ट वो मतलब देखते देखते मैं तकियों के साथ तकियों के पिल्लर के पिल्लर कवर पे लग, लिख देता अंडरटेकर हिटमैन ये वो उनको मारता था मैं बेचारे तकी तो अब कई बार नहीं होता तो छोटे होते थे पैर तो होते नहीं थे तो तकिए कवर पैरों में फंसा के पैड पहन के मम्मी कहती तू क्या कर रहा है <laughs> मैंने कहा पैड पहने मम्मी ने दिया एक कान पे करीब भाई इनको लगा कि तकिए खराब हो जाएंगे अच्छा फ्रेंच पिक्चर बना रहे क्या <laughs> मेरी वाइफ को क्रिकेट बिल्कुल पसंद नहीं है कहती वो अभी भी एक्चुअली वो इस बात से चढ़ती है कि मैं भी इंडिया खेली हूँ तू भी इंडिया खेला है फ्रॉम अ बास्केटबॉल फैमिली पूरी फैमिली बास्केटबॉल है वहाँ तो तो उन्होंने कभी क्रिकेट देखा था उनको कोई शौक है कुछ नहीं पता था अभी तक किसी को पता ही नहीं कि हमारी स्टोरी क्या है क्या स्टोरी बताओ तो <laughs> हमारी स्टोरी है कि मेरे दोस्त ने और मेरी वाइफ के सिस्टर ने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया उसमें मैं और जट जी शिखर चीफ गेस्ट थे तो क्या कहते हैं हम जब चीफ गेस्ट बन के गए उसमें तो ना एक सुंदर सी लड़की स्कोर स्कोर बोर्ड में बैठी हुई स्कोर बोर्ड चला रही है आ, मैंने कहा भाई इनकी तो स्कोर बोर्ड चलाने वाले बड़े सुंदर होते हैं हमारे यहाँ पे कैसे होते हैं कोई पान खा रहा है <laughs> कोई कुछ कर रहा है तो मैंने अपने दोस्त से पूछा मैंने कहा यार इनके यहाँ पे तो स्कोर बोर्ड जो चलाते हैं वो भी बड़े सुंदर होते हैं कह रहा है चुप कर यार ये क्लासमेट है वो उसकी सिस्टर है मैंने कहा अच्छा मुझे क्या पता भाई मैं तो मिला नहीं <coughs> तो वो चीफ गेस्ट एक ऐसा हुआ कि मैं उस टूर्नामेंट में चीफ गेस्ट रोज बनता गया <laughs> तो मैं रोज जाता था उस टूर्नामेंट में मैच देखने के लिए <laughs> वो भी कह रहे होंगे कि आपने कल कोई चीफ गेस्ट बुलाया हाँ जी ये कह मैं आ जाता हूँ तो इसलिए फिर उसने बोला कि मैं भी इंडिया खेली हूँ तू भी इंडिया खेला है हाँ तो हमें इतनी पॉपुलैरिटी या फेम क्यों नहीं है जितनी कि तुम लोग हैं मैंने कहा इसमें मेरा क्या कसूर है भाई <laughs> बच्चे की जान लोगे नहीं इसमें मैंने तो ना कहा किसी को कि मत हो भाई मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी इंडिया खेल रहा हो ऑब्वियसली सबके पास सब चीज़ होनी चाहिए बिल्कुल क्योंकि तुम भी इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हो हम भी इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं बट अनफॉर्चुनेटली कि उनके स्पोर्ट्स में ऐसा है कि इतना फेमस नहीं है कोई जानता नहीं है अब कितने लोगों को ये पता कि उसकी सिस्टर को लास्ट ईयर अर्जुन अवार्ड मिला इस इस ईयर उसकी इस साल उसकी सिस्टर को पद्मश्री मिला वाह और ये सोचो कि अकेली लड़की है बास्केटबॉल में जिसको पद्मश्री मिला अमेजिंग तो कितने लोगों को ये पता है yeah. फिर उसने बोला कि <coughs> बास्केटबॉल बस हुई अब थोड़ा प्रोफेशनल कुछ कर लें पढ़ी लिखी भी बहुत है yeah. बारहवीं तक तो मैं इंडिया खेल गया था तो उसके बाद तो मैं स्कूल ही नहीं गया yeah. अच्छा तो एग्जाम लिए नहीं कभी बारहवीं के ग्यारहवीं के भी नहीं दिया एग्जाम तो पर आज अगर पर अगर बच्चे होंगे तो फिर बच्चों को क्या बोलोगे कि बिकॉज नाउ बोथ पेरेंट्स आर स्पोर्ट्स पीपल बोथ पेरेंट्स आर एथलीट्स तो अगर कभी बच्चे होंगे तो बच्चों को क्या बोलोगे फिर जो करना है करो नहीं ऑब्वियसली जो करना है करो बट मेरे को ऐसा लगता है कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ठीक है कि आप खेलते हो सब चीज़ है बट साथ में आपको पढ़ना चाहिए एटलीस्ट यू शुड बी ग्रेजुएटेड अगर आप ग्रेजुएशन करते हो तो मतलब आप लाइफ में ना फिर एक चीज पे टकते नहीं हो yeah. क्योंकि स्पोर्ट्स अब देखो ठीक है क्रिकेट है हमारे देश में कितने सारे लोग हैं जो क्रिकेट खेलते हैं ऑलमोस्ट हर कोई खेलता hmm. अब उसमें से सिर्फ पंद्रह सेलेक्ट होने तो कितना छोटा मार्जिन है आपके पास बिल्कुल अगर आप पढ़ते हो एटलीस्ट आप किसी चीज का कोर्स करते हो या कुछ भी करते हो एक्सरसाइज yeah. तो एटलीस्ट आपके पास फ्यूचर प्लान करने के लिए कुछ ना कुछ तो है yeah. नहीं तो फिर आप अगर स्पोर्ट्स में फंस गए ऐसे कितने लोग हैं कितने लोग हैं मैंने अपनी आंखों से देखे हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलते थे 
और बाद में उन्होंने सिर्फ बेचारों ने मतलब दो सौ रुपये घंटे के हिसाब से कोचिंग करी है yeah. क्योंकि उनके पास और कुछ चारे नहीं है क्योंकि उनका जब पढ़ने का टाइम था वो क्रिकेट की प्रैक्टिस 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 में लग गए और ऐसा नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं करी उन्होंने मेहनत भी करी सब कुछ किया बट लग भी होता, लग थोड़ा भी होता है टाइमिंग होती है इतने सारे लोग खेलते हैं बट उनका कुछ नहीं हुआ तो वो अब सिर्फ दो सौ घंटे के हिसाब से सिर्फ कोचिंग करते हैं अभी कितने प्लेयर हैं रंजीत ट्रॉफी जो मेरे को ये बोलता है कि हमें वन ऑन वन कोचिंग दिला ऑब्वियसली अब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है गुड पॉइंट तो इसमें हम कितने लोगों के लिए जॉब है कितने लोगों के नहीं है तो ये सब चीज़ें हमारे देश में मेरे को लगता है कि आपको खुद ही कभी ना कभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जितनी जल्दी ले लो तो उतने ज़्यादा आप सेटल हो जाते हो लाइफ वो बात अलग है कि हमको भी 18 19 साल में किसको समझ में आता है कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है उस टाइम तो आप सिर्फ जिंदगी जीते हो अगर आप ऑब्वियसली इंडिया खेल जाओ और आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हो जिसके फादर सिर्फ मेरे फादर का काम था लेबर का मेरे फादर ये दो दो टन के एसी होते हैं वो उठाते थे और वो कितने फ्लोर्स तक उठा के लेके जाते थे तो अब जिसके पास जो मेरे फादर काम था सिर्फ छः महीने का क्योंकि अब सर्दी में तो कोई ए सी लगाएगा नहीं तो वो छः महीने का काम में उसी में हम पूरे साल का घर चलाते थे और उसके बाद उसी में हम खाते थे उसी में हम अच्छे स्कूल में पढ़े हैं अभी भी मैं देखता हूँ कि मैं अपने दोस्त के यहाँ अकेडमी में प्रैक्टिस करने जाता हूँ तो बच्चों के साथ में आया आती है उनका किट बैग लेके खुद नहीं उठा रहे अपना किट बैग तो आप मतलब अपने बच्चों को सॉफ्ट बना रहे हो और हम जब खेलते थे मैं अपने बस स्टॉप पे खड़ा होता था पटेल नगर पे तो वो बस को मैं मैं किट बैग को कभी भी जमीन पर नहीं रखता था मैं किट बैग को टांग के कंधे पे हमेशा रखता था कि जब बस आएगी तो उसको और ऐसा भी नहीं कि मैं किट बैग को नीचे मैं अपने पैरों पर ऊपर रख के ही बैठता था मैं कभी भी नीचे नहीं रखा लास्ट टू लास्ट ईयर आई में मैं किंग्स इलेवन के लिए खेल रहा था जब तो आ, मेरे को रन पड़ रहे थे तो मेरे पापा के पास किसी का फोन आया कहते यार क्या हो गया शांत को विक्ट ले रहा कहते तू कर ले अपना काम आगे जरा के चल रहा है कोचिंग कर रहा है यहाँ पे मेरे पापा गुस्सा हो गए मुझे फोन करके कहते यार वो ऐसे मैंने कहा पापा छोड़ो यार किस किस को जवाब दोगे मजे लो जिंदगी जी रहे हो कहाँ से कहाँ आ गए क्रिकेट ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया इस इससे बड़ी इम्पोर्टेंस और क्या है जिंदगी में करेक्ट आप इंडिया के लिए खेल रहे हो अच्छी जिंदगी जी रहे हो जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जा रहे हो जितने रेनकोट लेना चाहते हो ले सकते हो जितने चाहो उतने लो पर लोग जो बोलते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पर बीवी जब बोलती है तब फर्क पड़ता कि नहीं तब तो सबको फर्क पड़ता सबको पड़ेगा भाई मैं अपने कहता हूँ कि जैसी बीवी आती है तो हम एयर इंडिया बन जाते हैं ऐसे हर कोई अपनी बीवी के सामने एयर इंडिया ये तो फैक्ट है देखो <laughs> ये सही था ये हर बंदा अपनी बीवी के आगे एयर इंडिया है ये फैक्ट है दैट्स अ वेरी गुड नोट टू एंड द शो हाय मैं हूं ईशान शर्मा और आप मुझे देख सकते हैं ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस पे वाह क्या लाइन बोली मजेदार पर उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ओक ट्री स्पोर्ट्स पर और कुछ करें ये लोग फिर लाइक एंड फॉलो शेयर 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 द वीडियो शेयर शेयर करेंगे तो प्यार बढ़ेगा अच्छा शेयर शेयर करिए भाई ये कह रहे हैं शेयर द वीडियो हाँ और फिर मूवी से ज्यादा नंबर भी तो चाहिए ना इस एपिसोड पे मूवी से ज्यादा लाइक दे देना नहीं तो वो मेरी जान खा जाएगा की देख तेरे से ज्यादा एपिसोड लोगो ने मेरा देखा ठीक है थैंक यू देखना जरूर प्लीज